आजचा टॉपिक शिकण्यापूर्वी आपल्याला या चॅप्टरमधील सुरुवातीच्या कॉन्सेप्ट माहिती असायला हव्यात त्याकरिता आवश्यक व्हिडिओची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे हाय फ्रेंड्स फॉर लास्ट कन्झर्वेटिव्ह फोर व्हिडिओ लेक्चर्स वी आर डिस्कसिंग अन इम्पॉर्टंट चॅप्टर ऑफ अवर रिवाइज सिलेबस मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड्स मागच्या तीन चार व्हिडिओ लेक्चरपासून आपण आपल्या नवीन सिलेबसमधील दुसरा महत्त्वाचा मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड्स हा चॅप्टर डिस्कस करत आहोत सो अप टू लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड वॉट वी मीन बाय फ्लूड वॉट इज फ्लूड स्टॅटिक्स अँड वॉट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड्स ॲट रेस्ट मागच्या व्हिडिओ लेक्चरपर्यंत आपण फ्लूड म्हणजे नेमकं काय आणि स्टॅटिक फ्लूडच्या कोणकोणत्या प्रॉपर्टीज असतात याची आपण सविस्तर चर्चा केली पर्टिक्युलरली इन लास्ट लेक्चर वी डिस्कस द फ्लूड प्रेशर अँड कन्क्लुडेड विथ अ फॉर्म्युला फॉर द फ्लूड प्रेशर ॲज पी इज इक्वल्स टू पी इज इक्वल्स टू रो इन टू जी इन टू एच सो मागच्या लेक्चरमध्ये आपण फ्लूडच्या आतमध्ये असणाऱ्या कोणत्याही पॉईंटवर फ्लूडमुळे किती प्रेशर ॲक्ट होतं याचा फॉर्म्युला डिराईव्ह केला आणि तिथे डिराईव्ह केल्याप्रमाणे द प्रेशर ॲट अ पॉईंट इनसाईड ऑफ लिक्विड इज रो इन टू जी इन टू एच तर त्या लेक्चरमध्ये डिराईव्ह केल्याप्रमाणे फ्लूडच्या आतमध्ये असलेल्या कोणत्याही पॉईंटवर किती प्रेशर ॲक्ट होतं तर त्या प्रेशरचा फॉर्म्युला आहे रो इन टू जी इन टू एच वेअर व्हॉट इज रो रो इज डेन्सिटी ऑफ लिक्विड या ठिकाणी आपण कन्सिडर केलेलं जे लिक्विड किंवा फ्लूड आहे त्याची डेन्सिटी किती आहे रो जी काय आहे जी इज ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी अँड व्हॉट इज एच एच इज हाईट ऑफ द लिक्विड मास अबो दी पॉईंट कन्सिडर्ड हा जो फॉर्म्युला आपण मागच्या लेक्चरमध्ये डिराईव्ह केला त्याकरिता आपण एक रेफरन्स डायग्राम घेतली होती या डायग्राममध्ये दाखवल्याप्रमाणे या कंटेनरमध्ये आपण लिक्विड किंवा वॉटर फिल केलेलं आहे विच इज ॲट रेस्ट आणि ज्या पॉईंटवर आपल्याला प्रेशर कन्सिडर करायचं आहे किंवा मेजर करायचं आहे त्या पॉईंटभोवती आपण एक इमॅजिनरी सिलेंड्रिकल मास ऑफ धिस लिक्विड कन्सिडर केलं ज्याचा क्रॉस सेक्शनल एरिया होता ए आणि ज्याची हाईट होती एच त्यानंतर हा जो पॉईंट आहे लेटस गिव्ह नेम टू धिस पॉईंट ॲज से यम सो प्रेशर ऑन धिस पॉईंट यम वॉज इक्वल्स टू रो इन टू जी इन टू एच हे जे प्रेशर आपण या ठिकाणी डिराईव्ह केलं आहे या बाबतीत दोन महत्त्वाचे पॉईंट्स सगळ्यांनी लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे या फॉर्म्युल्यानुसार हे रो जी एच या यमवरील एच एवढ्या हाईट प्रेम कन्सिडर केलेल्या फ्लूड मासमुळे असलेलं प्रेशर आहे रो जी एच या फॉर्म्युलानुसार डिराईव्ह केलेले हे प्रेशर या यम पॉईंटवरील टोटल प्रेशर नाही तर या यम पॉईंटवरील जितक्या हाईटपर्यंतचं लिक्विड मास आपण कन्सिडर केलं केवळ तेवढ्याच लिक्विड मासमुळे असलेलं प्रेशर आहे दिस इज वन इम्पॉर्टंट थिंग दॅट एव्हरी वन मस्ट कीप इन माइंड सेकंड थिंग इज दॅट धिस प्रेशर इज सेम इन ऑल डायरेक्शन ॲट पॉईंट पी सो दिस इज इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी ऑफ फ्ल्यूड दॅट द प्रेशर ॲट एनी पॉईंट इनसाईड ऑफ फ्ल्यूड इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन फ्ल्यूड मासच्या आतमध्ये आपण कुठेही एखादा पॉईंट जर कन्सिडर केला तर त्या पॉईंटच्या सगळ्या डायरेक्शनमध्ये प्रेशर समान असतं म्हणजे या यम पॉईंटवर हे प्रेशर भलेही त्या यम पॉईंटच्या वर प्रेझेंट असलेल्या लिक्विडच्या वेटमुळे ॲक्ट होत असेल म्हणून या प्रेशरची डायरेक्शन केवल फक्त डाउनवर्ड आहे का तर त्याचं उत्तर आहे नाही धिस प्रेशर विल प्रेझेंट इन टू ऑल डायरेक्शन यम पॉईंटवर पी एवढं प्रेशर हे सर्व डायरेक्शनमध्ये प्रेझेंट असेल सो इफ धिस इज पॉईंट यम देन द प्रेशर ॲक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल्स टू प्रेशर ॲक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन प्रेशर ॲक्टिंग टुवर्ड्स राईट हँड साईड मस्ट बी इक्वल्स टू प्रेशर ॲक्टिंग टुवर्ड्स लेफ्ट हँड साईड सिमिलरली द प्रेशर ॲक्टिंग टुवर्ड्स फ्रंट मस्ट बी इक्वल्स टू टू प्रेशर ॲक्टिंग टुवर्ड्स दी बॅकवर्ड साईड ऑफ धिस पॉईंट यम सो कन्क्लुजन इज दॅट धिस प्रेशर 
is equal in all direction so the pressure due to a fluid at a point inside of fluid is equal in all direction so at this point the pressure towards downside is p then the pressure towards upside is also equals to p this is the important aspect of this pressure now we will consider the idea further हे जे फ्लूड प्रेशरची आयडिया आहे याला आपण आणखी थोडंसं सविस्तर पुढे पाहू सो नाव कॉन्सन्ट्रेट ऑन टू दिस डायग्राम सो वी कॅन इझिली से दॅट धिस रो जी एच इज दी व्हेअर एच इज दी हाईट बिट ऑफ दिस सिलेंड्रिकल एलिमेंट ऑफ दिस फ्लूड कन्सिडर्ड इज नॉट दी टोटल प्रेशर ॲक्टिंग ड्यू टू दिस फ्लूड मास ॲट पॉईंट यम हे जे पी प्रेशर आहे ही प्रेश हे पी प्रेशर या यम पॉइंट वर ऍक्ट होणार टोटल प्रेशर नाही आहे वाय बिकॉज द लिक्विड मास इज नॉट अप टू दी ओनली हाईट स्मॉल एच अबो दिस पॉइंट यम हे टोटल प्रेशर पी इक्वल टू रो जी इन टू स्मॉल एच यम पॉइंट वरील टोटल प्रेशर का नाही कारण या यम पॉइंट वर केवल स्मॉल एच इतक्या हाईट पर्यंत लिक्विड मास प्रेझेंट नाही लिक्विड मास त्याच्याही पेक्षा जास्त हाईट वर प्रेझेंट आहे समजा या यम पॉइंटवर टोटल किती हाईट पर्यंत लिक्विड मास प्रेझेंट आहे फ्लूड मास प्रेझेंट आहे ती हाईट जर कॅपिटल एच असेल तर या पी पॉइंटवरील प्रेशर किती व्हायला पाहिजे सो दिस शूड बी इक्वल्स टू रो इन टू जी इन टू कॅपिटल एच सो नाव देर इज वन मोर क्वेश्चन डू दी फ्लूड अबो दिस पॉइंट यम इज ओनली अप टू दिस हाईट एच या हाईट एच पर्यंतच या यमच्या वर फ्लूड मास आहे का सो डायग्राममध्ये जर आपण पाहिलं तर या वॉटरचं मास या कॅपिटल एच एवढ्या हाईट पुरतंच या यम पॉईंटवर आहे त्याच्यावर ए वॉटर प्रेझेंट नाही बट क्वेश्चन इज डू दी फ्ल्यूड अबो दिस पॉईंट यम इज ओनली फॉर दी हाईट कॅपिटल एच या यम पॉईंटच्या वर फ्ल्यूड फक्त कॅपिटल एच एवढ्या हाईटपर्यंतच आहे का तर वॉटर फक्त एच हाईटपर्यंत आहे या एच हाईटच्या वर काय एच हाईटच्या वर आहे एअर विच इज ऑल्सो फ्लूड सो एच हाईटपर्यंत जरी केवळ वॉटर असेल तर त्याच्या वर या पॉईंटवर दुसरं एक फ्लूड प्रेझेंट आहे अँड दॅट इज इयर फ्रॉम अवर फर्स्ट लेक्चर ऑन दिस चॅप्टर वी कन्क्लुडेड दॅट गॅसेस ॲज वेल ॲज लिक्विड बोथ आर फ्लूड दॅट्स वाय दी एअर मास विच इज अ फ्लूड मस्ट बी एक्झर्टिंग सम प्रेशर ऑन पॉईंट यम परिणामी यम पॉईंटवर केवल आणि केवल यम पॉईंट बीइंग इन साइड ऑफ दी फ्लूड ऑर इन साइड ऑफ दिस लिक्विड कॉल्ड ॲज वॉटर यम पॉईंट या वॉटरच्या आतमधलं पॉईंट असल्या कारणाने या यम पॉईंटवर केवल आणि केवल या वॉटरच्या मासमुळे प्रेशर ॲक्ट होईल का तर त्याचं उत्तर आहे नाही या वॉटरच्या वर जे प्रेझेंट असलेलं एअर आहे या वॉटरच्या वर कसे नसलेली जी एअर आहे त्या एअर मासमुळे सुद्धा प्रेशर ॲक्ट होईल सो ॲज एनी पॉईंट इन साइड ऑफ फ्ल्यूड ऑर इन साइड ऑफ लिक्विड विल एक्सपिरियन्स अ प्रेशर सिमिलरली एव्हरी पॉईंट प्रेझेंट इन एअर विल ऑल्सो एक्सपिरियन्स अ प्रेशर एअरमध्ये प्रेझेंट असलेला प्रत्येक पॉईंट सुद्धा हा एअरच्या मासमुळे प्रेशर एक्सपिरियन्स करत असला पाहिजे सो फ्रॉम दिस कन्क्लुजन ॲज एनी पॉईंट इन साइड ऑफ अ वॉटर ऑर लिक्विड इज एक्सपिरियन्सिंग अ प्रेशर ड्यू टू दी वॉटर मास ऑर लिक्विड मास अबो इट सिमिलरली एनी पॉईंट इन साइड ऑफ एअर एनी पॉईंट इन साइड ऑफ एअर मस्ट ऑल्सो एक्सपिरियन्स प्रेशर ड्यू टू दी एअर मास प्रेझेंट अबो इट सो ज्या पद्धतीने लिक्विडच्या आतमध्ये असलेला कोणताही पॉईंट त्या पॉईंटच्या वर असलेल्या लिक्विडच्या वेटमुळे प्रेशर एक्सपिरियन्स करतो अगदी त्याच पद्धतीने एअरच्या आतमध्ये असलेला कोणताही पॉईंट त्या पॉईंटच्या वर असलेल्या एअरच्या मासमुळे प्रेशर एक एक्सपिरियन्स करत असला पाहिजे सो एव्हरी पॉईंट इन साइड ऑफ एअर ऑल्सो एक्सपिरियन्स एस अ प्रेशर due to the mass of the air present above that point this pressure is called as this pressure is called as atmospheric pressure yes pressure la apan mhanto atmospheric pressure 
So friends, all of you know what we mean by atmosphere. We know that every planet has a set of different gases surrounding to it. अपने लोग मायते हैं कि प्रत्येक प्लैनेट बहुत ही विशिष्ट अंतरा परिणत त्याग प्लैनेट ला सभी बाजुओं की सराउंड करना रा गैसेट सा लेयर रस्तो हाँ गैसेट सा लेयर क्या त्याग प्लैनेट चा ग्रेविटी नी त्याग प्लैनेट बहुत ही बांध ले रस्तो सो दिस सेट ऑफ लेयर्स सराउंडिंग एनी प्लैनेट दिस सेट ऑफ डिफरेंट दिस सेट ऑफ लेयर्स ऑफ डिफरेंट गैसेस सराउंडिंग अ प्लैनेट इज कॉल्ड एज एटमोस्फेयर सो लाइकवाइज ऑल अदर प्लैनेट्स आवर प्लैनेट अर्थ हैज आल्सो अ डेंस लेयर ऑफ द डिफरेंट एटमोस्फेरिक गैसेस सो व्हाट वी मीन बाय एटमोस्फेयर अ सेट ऑफ लेयर्स ऑफ डिफरेंट गैसेस दैट सराउंड्स एनी प्लैनेट इज कॉल्ड एज एटमोस्फेयर तस आपण सगळेजण जानतोच की प्रत्येक ग्रहाभोवती डिफरेंट डिफरेंट गॅसेसचा लेयर प्रेझेंट असतो आणि हा लेयर्स हे जे लेयर्स आहेत हे त्या प्लॅनेटच्या ग्रॅव्हिटीने त्या प्लॅनेट भोवती बांधलेले असतात कोणत्याही प्लॅनेट भोवती गॅसेसच्या असणाऱ्या या लेयर्सना आपण ॲटमॉस्फिअर म्हणतो इतर सर्व प्लॅनेटप्रमाणे आपल्या अर्थ भोवतीसुद्धा गॅसेस डिफरंट गॅसेसचे ही जी लेयर्स प्रेझेंट आहेत या लेयर्सना आपण ॲटमॉस्फिअर ऑफ अर्थ म्हणतो या लेयरमधील सगळे गॅसेस ही त्या त्या प्लॅनेटच्या ग्रॅव्हिटेशनल ॲट्रॅक्शनमुळे त्या प्लॅनेट भोवती बांधलेले असतात सो दिज आर बाउंडेड टू दी मेन स्पिरॉडल सर्फेस ऑफ दॅट प्लॅनेट ड्यू टू इट्स ग्रॅव्हिटी सो इफ एनी पॉईंट इज प्रेझेंट इन साईड ऑफ दिस ॲटमॉस्फिअर देन ॲज गॅसेस आर फ्ल्युड्स दॅट पॉईंट मस्ट एक्सपिरियन्स सम प्रेशर ड्यू टू दी मास ऑफ दिस गॅसेस गॅसेस सर्व फ्ल्यूड असल्यामुळे या ॲटमॉस्फिअरच्या आतमध्ये जर आपण कोणताही पॉईंट कन्सिडर केला तर त्या पॉईंटवर या ॲटमॉस्फिअरिक गॅ गॅसेसच्या वेटमुळे प्रेशर ॲक्ट होतं लेट अस कन्सिडर अवर अर्थ फॉर अवर अर्थ अबाव द मेन स्पिरॉडल सर्फेस ऑफ अर्थ द वेट ऑफ द गॅसेस विच आर ऑल्सो कॉल्ड ॲज एअर इज कन्सिडरेबल अप टू दी एट किलोमीटर पृथ्वीभोवतीसुद्धा ॲटमॉस्फेरिक गॅसेसचा हा जो लेअर आहे ज्याला आपण कलेक्टिवली एअर असं म्हणतो या एअर या एअरची डेन्सिटी किंवा या एअरचं मास अबव दी मेन स्पिरॉडिकल सर्फेस ऑफ अर्थ अप टू एट किलोमीटर इज कन्सिडरेबल पृथ्वीच्या समुद्रसपाटीपासून किंवा मेन स्पिअरपासून मेन स्पिरॉडिकल सर्फेसपासून आठ किलोमीटरपर्यंत या गॅसेसचं मास म्हणजेच एअरचं मास हे कन्सिडरेबल आहे वास्तविक पाहता जसजसं आपण समुद्रसपाटीपासून उंचावर जाऊ तस तसं या एअरची डेन्सिटी कमी 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 होत जाते एक्सपोनेन्शियली कमी होत जाते परंतु या ठिकाणी आपण एअरचं हायड्रोस्टॅटिक्स प्रेशर कन्सिडर करत असल्यामुळे अप टू दी हाईट ऑफ एट किलोमीटर ऑर एट पॉईंट फाईव्ह किलोमीटर वी कॅन कन्सिडर दी मास ऑफ दी एअर टू बी कन्सिडरेबल दिस मास एक्झर्ट्स प्रेशर ॲट डिफरंट पॉईंट्स अबव दी अर्थ सर्फेस या मासमुळे अर्थ सर्फेसच्या वर या गॅसेसमध्ये किंवा एअरमध्ये आपण कुठेही एखादा पॉईंट कन्सिडर केला तर त्या पॉईंटच्या वर एअरचं जितकं मास प्रेझेंट असेल तेवढ्या मासमुळे प्रेशर ॲक्ट होईल लेट अस कन्सिडर एनी पॉईंट ॲट मेन स्पिरॉडिकल सर्फेस ऑर विच इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज मेन सी लेवल मेन सी लेवल मराठीमध्ये याला आपण समुद्रसपाटी म्हणतो या ठिकाणी जे प्रेशर आहे ॲट द प्रेशर ॲट मेन सी लेवल ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ॲज नॉर्मल ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड ॲज नॉर्मल ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर अँड इज कन्सिडर्ड फॉर अबाउट हाईट ऑफ एट किलोमीटर ऑफ एअर मास अबव दी मेन सी लेवल सो येथील हायड्रोसिटिक प्रेशर काढण्याकरता आपण या पॉईंट भोवती एक सेंटीमीटर स्क्वेअर एवढ्या क्रॉस सेक्शनल एरियाचा जर एखादा सिलेंडर कन्सिडर केला आणि या सिलेंडरची हाईट अप टू दी एट किलोमीटर कन्सिडर केली तर या एवढ्या सिलेंडरमध्ये एअरचं जितकं मास प्रेझेंट असेल त्याच्या वेटमुळे 
या पॉइंट पर प्रेशर एक्ट हुए ज्यादा प्रेशर लगा तो नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर सो फ्रॉम दिस यू कैन सी दैट धीस प्रेशर इज नॉट सेम एवरीवेर तुम्हें हेच बगू शकता कि एयर प्रेशर कि एटमोस्फेरिक प्रेशर सगड़ा पॉइंट्स वारखू शकत नहीं इफ वी गो अब दिस पॉइंट या पॉइंट जर आप वर जाए लगलो आयदर ऑन दी ओसिंग और आयदर ऑन दी ग्राउंड सो ऐज वी डिस्कस दैट दी प्रेशर ओनली डिपेंड्स ऑन टू दी हाइट ऐज वी मूव अब दिस पॉइंट हाइट ऑफ दिस एयर कॉलम विल गो ऑन डिक्रीजिंग ये वर आप जस जस जाओ तस तस एयर कॉलम की हाइट का हो जाए डिक्रीज हो जाए यठिका अपन एखाद पॉइंट कन्सिडर करूँ लेटस कॉल दिस पॉइंट टू बी एज बी देन यू कैन सी दैट हाइट ऑफ द एयर कॉलम अब दिस पॉइंट बी इच इज मच लेस देन हाइट ऑफ द एयर कॉलम ऐट मीन सी लेवल सो ऐट मीन सी लेवल वोत्या ही पॉइंटपेक्षा या बी पॉइंट व एयर कॉलम की हाइट कमी है दैट्स वाय बी पॉइंट वेशर मीन सी लेवलपेक्षा कमी आए सो ऐज वी मूव अब दी मीन सी लेवल आयदर ऑन दी ओसिंग और आयदर ऑन दी ग्राउंड्स द प्रेशर विल गो ऑन डिक्रीजिंग सो इफ वी कन्सिडर वन मोर पॉइंट डी एट हि देन अगेन दी इयर मास हेज लेस हाइट अब दिस पॉइंट डी सो दियर विल बी डिक्रीज इन टू दी हाइड्रोस्टेटिक्स प्रेशर सिमिलरली हियर एट पॉइंट ई द प्रेशर विल बी अगेन लेस दैन दी पॉइंट एट डी और दी प्रेशर एट बी और प्रेशर एट मीन सी लेवल सो अपन जस जस उचा जाऊ तस तस एयर कॉलम की हाइट क्या त्या पॉइंट वर कमी होत गटमॉस्फेरिक प्रेशर कमी होत जाए जर एयर कॉलम की हाइट एखाद पॉइंट पर जास्त होलिका एयर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर हे जास्त हो सो इन डे टू डे लाइफ देर आर मेनी एप्लिकेशन्स ऑफ धीस एटमॉस्फेरिक प्रेशर सो बिफोर गोइंग टू धीज एप्लिकेशन्स विल डिरा यू वॉट इज दी हाइड्रोस्टेटिक्स प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐट मीन सी लेवल सो पुढ़े जानेपूर्वी आटमॉस्फेरिक प्रेशर से अपने दैनंदिन जीवन के लिए ऐप्लिकेशन्स बगनेपूर्वी अपन पैलदा ही डिरा यू करूँ कि मीन सी लेवलला ड्यू टू एटमॉस्फेयर वॉट इज दी हाइड्रोस्टेटिक्स प्रेशर फॉर दैट वील कन्सिडर अ पॉइंट ऐट मीन सी लेवल कन्सिडर अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए and height h of a cylindrical mass of the air above this point so mean sea level cha var apan ek air cha cylindrical column consider karu jacha cross sectional area ha 1 cm square asel area is equals to 1 cm square and its height is about 8 km then mass of this air column filled into this column is Nearly equals to 1.013 kg. Based on this data, now let us consider g to be as 10 meter per second. Based on this, now we can calculate the hydrostatic pressure at mean sea level of Earth. So, yeah, data or other data, please. Mean sea level la asli la Earth's pressure kara thay. So we know that pressure is equals to force upon area. Where force is equals to mass into acceleration due to gravity upon area. Here mass is 1.013 and g is 10 upon area is 1 centimeter square. So this 1 centimeter square is equals to 1 into 10 raised to power minus 4 meter square. So here we get 10 raised to power minus 4. So now when brought to numerator, this minus 4 will become plus 4. So we get 1.013 into 10 raised to power. Here there is power 1, and this minus 4 will become plus 4. So this is equals to 1.013 into 10 raised to power 5 newton per meter square. So we'll rearrange this. This is equals to 101.3 into 10 raised to power 5 newton per meter square. Sorry, into 10 raised to power 3 newton per meter square. So which can also be called as 101.3 k 
kilo newton per meter square here we can replace this newton per meter square by pascal so we get atmospheric pressure at mean sea level is equals to 101.3 kilo pascal 101.3 kilo pascal so if i shift this decimal further two points behind so i get p is equals to 1.013 into 10 raised to power so i shifted the decimal towards the two points behind so it is 10 raised to power 2 and for kilo 10 raised to power 3 so we get 1.013 into 10 raised to power 5 pascal that's why we say that atmospheric pressure or the normal atmospheric pressure is nearly equal to 10 raised to power 5 pascal this is the derivation for the value of atmospheric pressure at mean sea level which is also called as normal atmospheric pressure so we will consider some of the simple examples of atmospheric pressure in our day to day life one well known uh, application is the syringe which is used to pour the fluid medicine or the liquid medicine inside of the small pore of a needle so needle madil ekdam small pore madhe medicine bharnya karta liquid for swarupatil medicine bharnya karta apan je instrument vaparto tela apan syringe banto ya syringe madhe ek cylinder asta ek hollow cylinder which is provided with a piston and a nozzle to the other end of this nozzle the needle is fitted so when we insert this syringe into any uh, bottle of liquid and press this uh, piston out of this syringe then what happens the piston removes the air inside of this cylinder so jevha apan he nozzle ekadya liquid container madhe liquid container madhe fill kelela asel so you can see that there is the pressure equal to atmospheric pressure or air pressure inside of the liquid as well as inside of the <laughs> syringe so when we pull out this piston out of this syringe then this piston removes the air jevhe apan he piston bahar odto tevhe te piston syringe madhil air kadun takta that's why the pressure inside of this pre, uh, syringe decreases parinami ya thikani je pressure ahe te atmospheric pressure peksha kami hot the pressure less than pressure less than the atmospheric pressure let less than the atmospheric pressure is called as vacuum and when there is no absolutely mass of any kind of gases or any kind of air then that is called as absolute vacuum absolute vacuum so jeva नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेसरपेक्षा एखाद पॉइंट वरिल प्रेसर कमी आत वैक्यूम अन तो कि वैक्यूम प्रेसर मन तो ज्या एखाद पॉइंट को प्रकार मस प्रेजेंट न सेल ना दर इन दी फॉर्म ऑफ सॉलिड लिक्विड और गैसेस देन दी देन दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज एब्सुलूट वैक्यूम सो हियर वेन दी इयर मस इज रिमूव फ्रॉम इन साइड ऑफ दी सीरीज the pressure inside of this syringe decreases below the atmospheric pressure which is present at in this surrounding ya syringe cha surrounding madhe jevda atmospheric pressure ahe tya peksha ya thikancha pressure drop hot so it is uh, similar to the vacuum pressure that's why the pressure on this liquid is more than the pressure at this uh, inside of this cylinder and due to this difference of pressure the pressure from this container moves inside of the syringe the syringe at made pressure ya liquid container cha at made pressure peksha kami jhalyamule ethil liquid he ya syringe made bharla jata similarly jevha he liquid medicine aplyala needle made bharaycha ahe tevhi yacha ulti procedure hote tevhi apan he piston ya syringe cha at made press karto 
दैट्स वाय ये आतम प्रेसर है सराउंडिंग प्रेसरपेक्षा जास्त होते एंड दी लिक्विड मास इज फील्ड इन टू दी व्री स्मॉल बोर ऑफ दी सीरिंज ऑफ दी निडल निडल एकदम स्मॉल बोर मधे या पिस्टन ने प्रेस के लिए लिक्विड हे जास्त प्रेसर ने प्रेस के लिए इजीली पोर होते इजीली भर लो दिस इज वन सीम्पल एक्जाम्पल ऑफ द एटमोस्फेरिक प्रेसर अपन सर्वजनसुद्धा अपने डे टू डे लाइफ मे एटमोस्फेरिक प्रेसर मधे जगत आतो परंतु अपने ती जा हो सीम्पलेस्ट कारण मजे अपने बॉडी आतमेंसुद्धा खूब मोटे प्रमाणा फ्लूड्स प्रेजेंट है हि फ्लूड्स अपने बॉडी व आ बॉडी आतम स्वतः प्रेसर फ्लूड प्रेसर एक्जर्ट कर बाहर एटमोस्फेर मु ऐक्ट होना फ्लूड प्रेसर आ बॉडी आतम फ्लूड्स मु ऐक्ट होना फ्लू फ्लूड प्रेसर हे दोग एकमे बैलेंस कर सर्वसाधारणपने अपने एटमोस्फेरिक प्रेसर की जानी होत नहीं तथापि आप जर खूब उंची पर गलो एखाद माउंटेन वेलो कि एरोप्लेन मधे गए प्रेसर ड्रॉप जापली बॉडी यठिका प्रेसर ड्रॉप जावर बॉडी मे रिएक्ट एंड शो सम काइंड ऑफ सीम्टम्स टू दिस डिक्रीज इन प्रेसर